doanh nghiệp thế chấp hơn 900 hectare đất và tài sản cho ngân hàng để đầu tư dự án cà phê. Nhưng dự án chưa phát triển thì doanh nghiệp đã tuyên bố phá sản. Mất đất sản xuất, mất luôn tiền công nợ sau thu mua. Chuyện thật như đùa tại huyện miền núi A Lưới, Thừa Tuyên Huế đang gây bức xúc trong nhân dân. Vậy thông qua đường dây nóng của VTV8, chúng tôi đã nhận được phản ánh của người dân về một câu chuyện đang gây bức xúc ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Doanh nghiệp đầu tư dự án, những tưởng giúp địa phương và người dân phát triển kinh tế. Thế nhưng kinh tế còn chưa thấy đâu thì người dân lại rơi vào cảnh mất đất, mất tiền. Và mời quý vị cùng theo dõi một tiêu điểm hôm nay cùng với những phân tích sâu hơn từ biên tập viên Thanh Huyền. Cảm ơn chị Nguyệt Ánh. Vâng thưa quý vị và các bạn. Nhiều đất đai và công trình như Ủy ban Nhân dân xã, nhà ở của người dân, trường học, đường giao thông đang sử dụng đã bị một doanh nghiệp mang thế chấp ngân hàng. Chuyện tưởng như đùa thì nhưng lại đang xảy ra trên thực tế tại huyện miền núi A Lưới của tỉnh Thừa Thiên Huế khi mà chính quyền của tỉnh này cấp đất cho dự án phát triển cây cà phê thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Cà Phê Quảng Trị đã cấp trồng lên đất và các công trình nói trên. Hậu quả là toàn bộ hơn 900 hectare đất và tài sản trên đất đã bị doanh nghiệp này mang thế chấp ngân hàng với số tiền là gần 40 tỷ đồng và sau đó lại tuyên bố phá sản. Vụ phá sản này đã kéo theo bao nhiêu hệ lụy đòi hỏi cần làm rõ vấn đề trách nhiệm trong công tác quản lý dẫn đến những hậu quả nói trên. Đây là bản sao giải chứng nhân quyền sử dụng đất mà chính quyền Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp cho công ty trách nhiều hoàng Vina Cà Phê Quảng Trị. Chiếu theo bản đồ thì nhiều vùng dân cư cả công trình công cộng, trụ sở cơ quan nhà nước đều thuộc quyền quản lý sử dụng của doanh nghiệp trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2021. Quá trình mà đo đạc để cấp giấy cho cái nông trường cà phê thì người ta không đo đạc chi tiết cụ thể đất cái cà phê hoặc là đất của nông trường được thuê mà người ta đo báo toàn bộ chúng cho nên cái việc cấp giấy đó nó gồm cả đất của cơ sở hạ tầng rồi cả cái đơn vị hành chính. Thế cái việc đó là là có sự trông chéo sai phạm trong cấp đất trồng chéo này đã dẫn đến nhiều vướng mắc về pháp lý, nhất là khi doanh nghiệp mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp ngân hàng, rồi sau đó tuyên bố phá sản. Được một cái là quỹ đất thì còn sử dụng ổn định, đất của nông trường thì chỉ sử dụng trong cái phần đất để trồng cây cà phê đất rừng đó, còn những cái đơn vị hành chính thì vẫn không có tranh chấp cho nên còn chưa phát sinh kỳ 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 mâu thuẫn gì ở trong đó. Không đơn giản chỉ là sự thất bại của một dự án. Vụ phá sản nói trên đã làm lộ ra những sai phạm trong công tác quản lý đất đai mà hậu quả không chỉ nằm ở vấn đề kinh tế. Thời hạn giao đất cho dự án phát triển cây cà phê ở A Lưới là 20 năm và đã kết thúc vào cuối năm 2021 vừa qua. Thế nhưng hiện tại việc giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ phá sản thì vẫn đang gặp vướng mắc và phương án giải quyết quyền lợi cho các hộ dân tham gia dự án thì vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Cây cà phê, giấc mơ đổi đời của hàng trăm hộ dân nghèo ở huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giờ đang được nhắc đến với bao nỗi buồn và sự bế tắc trong sinh kế của nhiều gia đình. Nhà máy chế biến cà phê của công ty đất nhiều hàng một thành viên Vina Cà Phê Quảng Trị tại nông trường cà phê A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bao mồ hôi công sức, cùng hàng trăm hectare đất sản xuất nông nghiệp của các gia đình nông dân góp cho công ty để phát triển cây cà phê trong 20 năm qua. Giờ chỉ còn lại như thế này. Giấc mơ làm giao từ cây cà phê của hơn 700 hồ nông dân ở A Lưới giờ thì cũng đã khép lại với những hình ảnh hoang tàn giống như nhà máy cà phê này. Xin kể của người nông dân là đất sản xuất. Thế nhưng kể từ sau khi bị doanh nghiệp đem thế chấp ngân hàng thì bà con cũng không biết phải phát triển kinh tế hoặc là canh tác như thế nào trên những thửa đất mà họ không biết là thuộc về ai. Những tờ giấy biên nhận công nợ khi công ty cà phê thu mua sản phẩm từ các hộ dân. Tiền bán cà phê coi như mất, nhưng còn đất sản xuất. Thời gian góp đất cho dự án đã kết thúc. Vậy, bao giờ họ được trả lại quyền sử dụng đất của mình? Cho đại dâm nghèo, là đã từ cây cà phê, thì bà con rất là đồng tình, là đồng góp và hiện đất cho nông trường để trồng cà phê. Mà từ khi cà phê là công ty cà phê phá sản, riêng đất của gia đình là mình thì góp cho nông trường là sáu 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 chín hiện nay là một số những các diện tích mà của nông trường cà phê quản lý đặc biệt là đất công của nông trường thì hiện nay là cũng đã có cái phương án là đầu giá.
còn lại các cái diện tích mà liên quan của dân thì trên cơ sở hiện nay là cũng đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của của các hộ dân và một số những các cái giấy tờ mà chứng minh rõ nguồn gốc của, của dân thì hiện nay là cũng huyện với tỉnh là cũng đã thỏa thuận với Aribank và và tỉnh đã có cái phương án cụ thể trong quá trình là phân chia lại đất cho cho các hộ dân những mảnh đất khô cằn như mặn hơn bởi mồ hôi và nước mắt của người nông dân nghèo chính quyền và các ban ngành quản lý ở thừa thiên huế rút ra được bài học gì sau sự việc này trong chương trình phát hiện và điều tra phát sóng vào lúc 20 giờ ngày mai, ngày 2 tháng 3 trên kênh VTV8, chúng tôi sẽ cùng với quý vị tiếp tục nhìn nhận câu chuyện phá sản của nông trường cà phê A Lưới với nhiều chi tiết làm rõ hơn bản chất của vụ việc này. Bên cạnh đó, những kế hoạch cụ thể của chính quyền địa phương trong việc sớm đưa đồng đất trở lại với bà con cũng sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn. Mong rằng những góc tối của vụ phá sản sẽ có được sự đánh giá đúng mức độ từ phía các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế. Và nếu quý vị có các vấn đề nóng cần phản ánh, có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ fanpage VTV8 Đài truyền hình Việt Nam hoặc qua số điện thoại đường dây nóng 0981 618 618.